Also man sieht hier auch, ähm, wie die Jungen einfach trocken und brüchig sind. Das ist eine sehr raue Oberfläche, die teilweise noch Rüssel, die noch kaputt. Das sieht jetzt aber gleich, wenn die Maschine dann auf Temperatur kommt, wenn der ganze Matrizenkanal warm wird. Und die Industrie in dem Fall dann in einer schönen Form rauskommt, wenn elastischer sind. Wir kommen nochmal in den Teigbehälter und dürfen dann das Ganze nochmal machen.
Fahrrad zu sehen. Hier kommt da kein Ei mit rein, sondern nur reines Wasser und Nachweis.
Guanciale ja. ist äh, Schweinebackenspeck. Das ist so ein richtig dicker, fettiger Speck, den die Italiener in die Carbonara mit reinmachen. Und ähm, in, als Käse-Ei-Mischung nehmen wir Grana und Pecorino-Mischung. Und die Deutschen haben das irgendwann halt eingedeutscht und ersetzt durch Kochschinken und Sahne. Aber die original italienische Carbonara hat äh, Pecorino mit drin, hat Guanciale mit drin, hat so einen ganz intensiven, ganz anderen würzigen Geschmack nochmal. Überzeugt. Und magst du nochmal Käse oben drauf? Da ist jetzt schon ein bisschen Käse drin, gell? Also genau, wir würden ein bisschen... Das reicht dann, das reicht dann. Alles klar. Carbonara und einmal die große Portion Carbonara. Dankeschön. Bitte schön, guten Appetit. Danke. Hi. Hi. Ich hätte gerne einmal Pasta. Ähm, ich würde den Käseleib nehmen. Pasta aus dem Käseleib, jawohl. Magst du die normale und die große Portion? Und magst du nochmal extra Käse oben drauf? Was ist noch bei dir?
einmal der normale Käse halt mit getrockneten Tomaten und Kniegern. Dankeschön. Einmal die Bolognese bei dir.
Ich bin da. Extra Schüssel mit Käse, da könnt ihr entscheiden, ob ihr dabei noch besser. So, die vegane Bolognese mit Käse. Bitteschön, lass das schmecken. Eine Minute.